略贡献的英烈们。我叫高盛忠，老家就在松花江畔。东北沦陷后，我离家出走，跋涉了大半个中国，来到了这个地方，考入了海军学校，以为军舰能开回老家。不过，我从没后悔过。有人向往天空，有人眷恋大地。而我的人生，注定要融入大江大海。我，是一滴水这游山岸，进步不小啊！老规矩，连坐，全体游回对岸去。报告教官，学生成绩已经达标，无需再练。高盛忠，你家在何处？报告，东北。郭文展，报告，台湾。沙虎啸，报告，北平。错，你们只有一个家，中国。中国只有一道围墙，海疆，海疆只有一群守护者，那就是你们。你们只有一种选择，胜利。想胜利，只有一种办法，苦练。我知道你们恨我，叫我阎王。多谢了，战场无情，我不当阎王。你们就得下地狱。起，坐下。卢沟桥事变，已遇时，蒋委员长已痛下决心，誓与日军决一死战。战事一开，地无分南北，人无分老幼，皆有守土抗战之职责。作为我们海军，理应首当其冲。各位，有什么高见吗？据情报署掌握的情报，日本海军已拥有舰艇二百八十五艘，总吨位。达一百一十五万，是我海军的二十倍。而我海军呢，既不能远海歼敌，也无力坚守要塞，因此只能退守。孙少庸，你说应该退到哪里呢？可退到武汉，等待指令。倘若武汉也失守了呢？尚可退到重庆。倘若重庆也失守了呢？重庆，国难当头，不战而言退，即为汉奸。此仗必达无疑，即使我们输了战争，也绝不能输掉士气。报告参谋长，南京急电。委员长有令。沉船封江，关门打狗。有的人，无法子弹
，去拓跋山伐。关大福。回家打鱼去吧，于教官。像你这种货色，在战场上只会拖累别人。报告，关大福虽然技术不过硬，可骨子里是个军人。军人，军人要是这副熊样，中国就得亡国。关大福，把枪放下，疯了你！你想干什么？就算我不是个军人，也是个男人。关大福，别犯傻！关大福，把枪放下，原地立正。连保险都没打开，还想自杀？连寻死的能耐都没有，你还想证明你自己？好，好，我给你机会。在长江中上游，聚集着日本大大小小的军舰数十艘。如果我们主动切断江阴水道，从战局的局部角度来讲，可以给在长江中上游的日本军舰来一个瓮中捉鳖。从整体战役来讲，也可以阻止日本舰队渡江而上，迅速中击民船、商船，实施封江。此事关系到战事的成败，严禁外传。是。他要有胆量，我就留下他。这枪里只有一发子弹，必须命中靶子。谁来？看来啊，你们还不如他。我来。他虽然无能，可毕竟是条性命。庄庄，他是你干儿子呀？他是我兄弟。他兄弟，哎，他兄弟，我有兄弟，上。
代表海啸通知你，你已经被开除了，即日离校。吕校官，我知道我眼目人，可是我不怕死，我能打仗。吕校官，我求你了，我没有家了，我父母出海打鱼的时候遇到小日本鬼子的炮艇，他们就……父母支持我不能放。你叫我爸，叫你来一下吧。我这是在帮你，留着命，随便干点什么吧。李教官，李教官，李教官，我拿命担保，关大福上了战场绝不会当孬种。你的命属于这场战争，你谁也担保不了。李教官。别难受了，不消说了，替你找找关系。别费事了，你不想成军装了？你们替我穿吧。关大福，出来！关中将，李勇，今天是特意为你们增设的投弹课，也是最后一堂课，手榴弹。在近战中具有奇效，威力强大，所以务必要掌握住动作要领。明白没有？明白。明白拿起手榴弹，套上引信。三、二、一，同志，我走。下面开始投弹练习。我走下一个，给我扔远点！套上引信，三、二、一，投掷！下。
。陈诺，大福的这点遗物，咱们寄回他老家吧。你知道他最后和我嘀咕什么吗？我问他：“你不想穿军装了？”他说：“你们替我穿。”时候不早了。上校，把衣服脱下。今天是大福的葬礼，你要不要脸？害死关大福的是你，你配穿这身衣服吗？脱下来！小壮，你冷静点。沙虎笑，你跟你亲爹一样，就是个奸商，不许侮辱我父亲！我侮辱你祖宗八代！你尽点口德吧！他爷爷是沙远山，你胡说！对不起。我看到你写给你爷爷的信，信封上写着他的名字。沙远山，哪一个沙远山？两朝海军元老，沙远山沙老将军。没错，他是我爷爷。他怕我沾海军世家的光。让我隐瞒身世，说自己是商贾子弟，谁稀罕？如果我能选择的话，我宁愿是你高胜忠。你狠，你一口气瞒了整八年。我是怕丢我们沙家的脸。要想不丢脸，就把衣服穿上。文展，我们世家的头衔多管用啊！沙虎笑，你以为我是屈原附势的小人？你错了，在我眼里，明头就是个屁。你能瞒了整八年，说明你很有一点血性，配得上这层皮。海军死人了，关大福的福分不大，战事初始，他就长眠于此。但是我要说，他的福分又很大。作为海啸的第一位烈士，他永远是我们每一位官兵学习的榜样。或许。
，在座的一些人要问我：你为什么不说牺牲，而且说死？我就是要告诉你们，死就是那么的血淋淋，那么的真实，那么的近。关大福死了，今后会有更多的人倒下，因为这就是战争。所以，我希望你们在陆地上，人人都要有马革裹尸的雄心；在战舰上，人人都要有鱼父葬身的志气。下面，请关大福烈士的亲属到前面来接受嘉奖。报告，没有直系亲属。报告，他有。我就是，你算哪门子亲属？同胞兄弟少府校，你怎么教育你妹妹的？明目张胆的搞偷袭。我是记者，这张新闻图片我都想好名字了，海军新生代。我妹妹是我请来的，我们快上舰了，来张合影。好了啊，嗯，哎，哥，哥，再给我们报社资助点钱呗。你那小报社又没钱了，还了算了啊。我们宣传抗日啊。哎，抗日要靠枪杆子，而不是靠笔杆子。不许你轻视知识分子啊！我我我没有轻视你。站好了，三、二。一，照好了。好吧。刚才……哎，咱们上舰以后啊，就很难再下来了。我提议啊，最后打四牙祭，怎么样？走。哎，大家听见了啊？他提议，他请客。哎，走走走。废话，哪次不是我请客？走啊。走啊。林远。呃，这点钱你拿着，算我为进步报纸做点贡献。这怎么好意思啊？这么多钱都给我了，你怎么办啊？我上了舰就用不着什么钱了嘛。来，我拿着吧。还是你绅士。文长，嗯，有个事情，我不知道该怎么办。说吧。有什么事儿我来解决。我我好像喜欢上一个人，是吗？嗯，那就表白呗。你们报纸不是提倡恋爱自由吗？是吧？
，来，来，干杯！他们喝茶，咱们喝酒，来。文展，你不喝酒就算了，装什么深沉啊？多说几句，来。Lady first， 林雨，说点豪言壮语，给我们壮行。嗯。其实也没什么好说的。嗯。刚才在路上，你想说什么来着？我想宣布一件事情，我喜欢上一个人，我爱你，高胜忠。妹妹，不愧是个沙家的人。好，哥替你喝一杯啊。怎么走了？我妹妹喜欢你，你还在这干嘛呀？快追啊！啊。不喝酒吗？高兴，今天我特别高兴，呃，为他们俩。好，来，来。你呀、啊，连续发了两份申请，强烈要求上进。高胜忠，好好的司令部你不待着，你真忠告还真傻呀。我不想去可以吗？那你图什么呀？我替他回答。咱们海啸三雄从来没分开过，他是舍不得咱俩，想风雨同舟。哼，知我者，文展也。够兄弟。报告，副长于洪涛向您报道。于老爹啊，你跑到舰上来受什么罪呀、啊？海啸解散了，连这帮学生娃都上舰了，我能躲在岸上吗？真打起仗来，这些娃娃兵顶用？他们不顶用，我连坐。沉船封疆之事进展的怎么样了？截止今日，我们已经把征集来的近两百艘商船、民船悉数沉江，可江宽船少。仍有缺口，岂有此理！留这个缺口，等于给日本的军舰留了一条活路。参谋长，说，据可靠情报，日本的数十艘战舰已陆续离开了江阴最后一艘战舰已经驶出江阴要塞。啊！要不是我们提前获得中国海军的情报，我们几十艘战舰就要被封死在长江之内了。李荣俊。你可不要成为我的对手。报告，蓝舰来电。封疆，又是封疆。如今已经没有商船和民船可以征集了，那个缺口。八年九失修的战舰，沉入缺口。从国王号开始。参谋长。
跟哥带带，果然是军人的本色。我过来是想看看你。你是想拿郭光浩封疆吧？一年，我只需要一年。那沉船之后呢？军需处还有一个处长的位置空着。军需处，好啊，是个享清福的地方啊。你也征战了几十年了，不容易啊。嗯，属下不糊涂啊。你是想让我颐养天年？多谢您的体恤了。好好陪陪郭光浩。明天上午十点，必须沉船。参谋,谋长，日军舰队司令加藤正书派人送过来一封信。念。易荣军，自皇家海军军校一别，光阴二十载，甚为想念。我加藤现在江阴，我已率舰队驻扎于长江口，与军咫尺相隔，望君能与明日移尊大驾，以叙旧情。加藤正树，你马上去准备一艘交通艇，参谋长。我绝不能让这个小日本笑看我国人没胆舰长，下达命令吗？嗯，八点了。太快！起航。果然没猜错，轮到我们海军长脸了啊！全体人员注意，带上行李和武器到前甲板集合。走。参谋长，听说日本海军总吨位是我们二十倍，是真的吗？胜败的关键，绝非兵力所决定。国光号全体将士们，现在，我来说，司令部有令，臣国光号封疆。啊？为什么要封疆？成了战舰，我们还怎么打日本人啊？
，那边，李荣军，<笑>久违了，二十年了，沧海桑田啊，难得你还记得我呀？<笑>怎么能不记得呢？我还记得你，我二十年前那盘没有下完的棋<笑>，所以就邀我来把那盘棋下完，来，顺便叙叙旧。<笑>李荣军，请。我可以服从命令，可是我不能糟蹋这身衣服。王浩陪了我半辈子，他是我手足，我对不起他呀。如果你们以为脱下军装可以洗去耻辱，你们脱。尽管拖，可我们是军人，为了民族和国家，连命都可以踏上的军人，牺牲一艘军舰，那又算得了什么？老了，和国王好一样的老了，可你们还年轻。有你们在，海军就有希望，民族就有希望。相信我，今天我们损失了国光号，明天会有更多更加威武的战舰在中国海疆中乘风破浪。务必记住今天，把荣耀和耻辱都一块记住。国光号没有真正的沉默。这里是。李荣军二十年不见，棋风大改呀！好，何以见得呀？我步步紧逼，你一味的忍让。只要是最终能取得胜利，我又何必在意这一城一池之得失啊？舰长，上舰吧。你们先撤离，我要亲自惩戒。舰长，服从命令。贾同军，起初你来势汹汹，可惜你后继乏力呀、啊。胜负已经定了。
，舰长，再过三十分钟，我舰将沉入江底。知道了，你们马上撤离。是。大战来临之前，主持这样的婚礼，我感到三生有幸。这是办喜事呢，这声嫂子还不能叫吧？今天这事你给我说清楚。先礼后兵，先礼后兵啊！哎呀，怪不得人家中子能看上你呢，模样真俊。